हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पीडब्ल्यू बांग्ला फाउंडेशन आज के तुम्हारे जो क्लस नाइन एक नतून टपिक नहीं चले देखो जो चैप्टार पढ़ा से परमाणुर गठन तो परमाणु गठने आज के तुम्हारे इट फार्ष्ट लेक्चार हो क्लस नाइने तुम्हारे जथार्थ बैच शुरू होते चले यथार्थ बैच फिजिकल सायसर कैमिस्ट्री पार्टर एट फार्ष्ट चैप्टर फार्ष्ट लेक्चार ठीक है तो परमाणु गठन एर आगे क्लस एटे पढ़े एसने अल्प विस्तर किसू जेने से गो साथ नतून किसब ए क्लस एटे जगह पढ़े एसान शुरू करब सूतरा तुम्हारा कोथाओ किस समस्या हम अवश्य तुम्हारा जान कमेंट सेक्शने और तुम्हारे जदि और जाना दरकार थे तुम्हारा सेगल से ही भाव नेक्स्ट भिडियोगी दीते थकब कम तो चलो देरी ना कर शुरू करी परमाणु गठन चैप्टर शुरू करार आगे देखे नेब आजकल बेसिकाली की, की पढ़ाब तो देखा जा आज के टार्गेट की, की? ना आज के टार्गेट थे परमाणु आविष्कार इतिहास अर्थात परमाणु गठन पढ़ती गई क्लस एटे जो पढ़े सब समय डाल्टने परमाणुबाद पढ़े तरह आगे कि डाल्टनर पर से क्योंकि पढ़ाई तो से ही जगह डाल्टनर पर विभिन्न विज्ञानी कि भाव परमाणु नहीं गवेषणा कर मतबाद दिए से ही जिसगल पढ़ते हैं ठीक है कि नतून जिन थे कि पुरानो जिनो थे पुरानो जिसगल नतून जिसगल तुम्हारा रिलेट करते क्लस से तुम्हारा देखो कम नेक्स्ट हमें जो पढ़ब कैथड रश्सि और एनोड रश्सि ठीक है पढ़ते थमसन परमाणु मडल नेक्स्ट पढ़ते रदार फोर्डर परमाणु मडल कम तो प्रथम परमाणु आविष्कार इतिहास देखे नहीं आगे के जानते हैं परमाणु विषय की पर्यत पढ़े क्लस एट पर्त से परमाणु सम्पर्क की बला देखो परमाणु हलो मौलिक पदार्थ क्षुद्रतम अंश जेटा के जेटा के रासायनिक भाव और भांगा जाए ना एवं रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण कर अर्थात एक मौलिक पदार्थ जेमन जो धरी अक्सिजें यक्सिजें क्षुद्रतम अंश अक्सिजें मध्य कि रही है दूटो अक्सिजें एटम रही है दूटो अक्सिजें एटम निजे मध्य बंडिंग एक अणु तैरी कर अणुटा के जी भेगे फिली ताल जो पा से पा परमाणु सूतरा परमाणु जो पा तक ए रकम दूटो आलदा आलदा परमाणु पा अक्सिजें परमाणु के आर भांगा जा जख अक्सिजें कारुर रासायनिक बिक्रिया कर जेमन धर आप जानी कार्बनर सक्सिजें रासायनिक बिक्रिया कि उत्पन्न करें ना कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न कर अक्सिजें जो कार्बनर सुक्त होक्सिजें क्यों अणु हिसाब से जुक्त हा अक्सिजें प्रथम भेगे परमाणुते परिणत होमाणुते परिणत हो तरह कार्बन परमाणुर सुक्त हो कार्बन डाइक्साइड गठन कर मान एखने तुम्हारा ए रकम भेबना कार्बन डाइक्साइडर मध्य पुरो अक्सिजें अणुटा कार्बन परमाणुर मिसे गुक्त हो गए एखे ए रकम भाव भावते हैं दूटो अक्सिजें परमाणु एक कार्बनर सुक्त हो कार्बन डाइक्साइड गठन कर ठीक है परमाणु हे मौलिक पदार्थ क्षुद्रतम अंश जेटा रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण कर आर भांगा जाए ना अर्थात एक अविभाज्य कणा परमाणु ठीक है ये पर्यत क्लस एटे जेने नेक्स्ट एबार देखो परमाणु जो आविष्कार हो क्लस एटे जो जेने संज्ञाटा ये क्योंकि डाल्टनर मतबाद अनुसारे संज्ञाटा देव क्योंकि डाल्टनर आगे कि विज्ञानी ता परमाणु विषय कि गुलाब एक देखे नेब प्रथम विज्ञात विख्यात भारत दार्शनिक और ऋषि कणाद प्रथम परमाणु आविष्कार करें छश ख्रीटपूर्वाब्दे छश ख्रीटपूर्वाब्दे प्रथम परमाणु नामकरण कर गेलें 
এই পরমাণুটার অর্থ কি ছিল পরাণু মানে এটা পরম মানে আলটিমেট আর অনু মানে পার্টিক্যাল ঠিক আছে তো তিনি পরমাণু নামকরণটা তাহলে প্রথম কে করেছিলেন না বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক বা ঋষি কনাদ তিনি পরমাণু নামকরণটা করেছিলেন এবার তারপরে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেন পরমাণু সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিয়েছিলেন সেটা কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে চারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ দুশো বছর পর ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর চারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ দুশো বছর পর তিনি সেটার নাম কি দিয়েছিলেন সেটা নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম এবং এই অ্যাটম হচ্ছে কিভাবে এসছে নামকরণটা না অ্যাটমাস অ্যাটমস মানে ইনডিভিজিবল গ্রিক শব্দ অ্যাটমস মানে ইনডিভিজিবল অর্থাৎ অবিভাজ্য সেখান থেকে যেহেতু পরমাণু একটা অবিভাজ্য কণা সেই জন্য গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস তিনি এর নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম ঠিক আছে এরপর এসছে ডালটনের পরমাণুবাদ সেটা আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে এসছে এটা কিন্তু খ্রিস্টপূর্বাব্দ নয় ঠিক আছে যদিও এখানে একটা কথা বলে রাখি সাল আমাদের কাছে ইম্পর্ট্যান্ট নয় এই অর্থে পরীক্ষার রেসপেক্টে কারণ পরীক্ষায় কখনো সাল পড়বে না কিন্তু আমাদেরকে ক্রোনোলজিক্যালি বিষয়টাকে বুঝতে গেলে পরপর কিভাবে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই ধারাবাহিকভাবে বুঝতে গেলে সালটা জাস্ট আমাদের দেখে রাখতে হবে এটাকে যে মনে রাখতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই তো ডালটন আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ প্রতিটি মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত এদেরকে পরমাণু বলা হয় ঠিক আছে বা প্রতিটি মৌল বলা যেতে পারে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কি পড়লাম না প্রথম আবিষ্কার করলেন মহর্ষি কণাদ পরমাণু নামকরণ করেছিলেন তারপর ডেমোক্রিটাস তারপর বিজ্ঞানী ডালটন এরপরে নেক্সট ডালটনের পরে যে যে থমসন কিছু মতবাদ দেন সেটা হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে তিনি প্রথম নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণা আছে বলে আবিষ্কার করেন এবং সেই আবিষ্কারটা করেছিলেন ক্যাথোডরস্থি পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক আছে তো এখন যে যে থমসন এই সমস্ত গবেষণার পরে একটা পরমাণু মডেল দিয়েছিলেন সেই পরমাণু মডেলের কিছু ভুল বেরোয় ভুল বলতে এমন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে 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 থমসন যে পরমাণু মডেলটার উপস্থাপনা করেছিলেন সেইটা ঠিক নয় তখন রাদার ফোর্ড কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আর একটি নতুন পরমাণু মডেল উপস্থাপনা করেন তারপর দেখা যায় যে রাদার ফোর্ড যে পরমাণু মডেলটার উপস্থাপনা করেছিলেন সেখানেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় তখন কি হলো না বিজ্ঞানী নীলস বোর আবার একটা নতুন পরমাণু মডেলের উপস্থাপনা করেন ঠিক আছে তো এইভাবে পরমাণু গঠনের ইতিহাসটা পরপর চলে আসছে এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই এবং এখনো পর্যন্ত এটার ওপর অনেক রিসার্চ চলছে তো সুতরাং তোমাদের সিলেবাসে বিজ্ঞানী নীলস বোরের পরমাণু মডেল পর্যন্ত রয়েছে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা দেখে নেব যে এদের মতামতগুলো কি ছিল এবং পরমাণু মডেলগুলো কিভাবে ডেভেলপ হয়েছে তো নেক্সট দেখো ডালটনের পরমাণুবাদ যদি আমরা দেখি তার কারণ ডালটনের আগে বিজ্ঞানী মানে দার্শনিক এবং মহর্ষি কণাদ পরমাণু সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলে যাননি তিনি বলেছিলেন ক্ষুদ্রতম কণার সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর প্রত্যেকটা পদার্থ সেটাকে পরমাণু বলা হচ্ছে তিনি নামকরণ করে গেছিলেন এবং ডেমোক্রিটাস সেটাকে অ্যাটমস নামকরণ করে গেছিলেন এবং দুজনের সম্মিলিতভাবে একটা জিনিস আমরা পেয়ে গেছিলাম যে আলটিমেট কণা মানে যেটা একদম সর্বশেষ কণা ক্ষুদ্রতম কণা এবং অবিভাজ্য কণা এরপর তার ওপর ডালটন কিছু রিসার্চ করে তিনি তার মতবাদ প্রকাশ করেন সেটা ডালটনের পরমাণুবাদ নামে পরিচিত সেখানে দেখো পদার্থ অতি ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত তাদেরকে পরমাণু বলা হয় ঠিক আছে একই মৌলের পরমাণু ধর্ম ভর আকার ঘনত্ব রাসায়নিক ধর্ম একই অর্থাৎ বলা হয়েছে একই মৌল মানে অক্সিজেনের যত পরমাণু আছে তাদের প্রত্যেকটা পরমাণুর 
ভর গঠন ধর্ম ঘনত্ব সবই একই কিন্তু আবার নাইট্রোজেনের যত পরমাণু রয়েছে তাদের প্রত্যেকের ভর গঠন ধর্ম এগুলো সবই একই ঘনত্ব কিন্তু নাইট্রোজেনের পরমাণু আর অক্সিজেনের পরমাণু নাইট্রোজেনের পরমাণু আর অক্সিজেনের পরমাণু এদের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স থাকবে অর্থাৎ অক্সিজেন পরমাণু ধর্ম যা হবে গঠন যা হবে তার ঘনত্ব যা হবে নাইট্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে তার গঠন ধর্ম ভর এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা তাহলে বলতে পারি একই মৌলের পরমাণুর ধর্ম অর্থাৎ ভর আকার ঘনত্ব রাসায়নিক ধর্ম একই এবং বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির ধর্ম অর্থাৎ ভর ঘনত্ব আকার রাসায়নিক ধর্ম এগুলো আলাদা ঠিক আছে নেক্সট দেখো পরমাণু হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আমরা দেখালাম যে যদি কার্বনের সাথে অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে এখানে কখনোই অক্সিজেন অণু হিসাবে কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত কিন্তু হয় না এটা সব সময় পরমাণু হিসাবে কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়াতে সব সময় পরমাণুই অংশগ্রহণ করে কখনো অণু অংশগ্রহণ করতে পারবে না নেক্সট রয়েছে পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না ধ্বংস করা যায় না রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শুধু তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটে বলতে কি রকম না দেখো যদি নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন আমরা নিয়ে রিয়াকশান করি তাহলে কি তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে এখানে দেখো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এটাকে যদি আমরা ব্যালেন্স করি তাহলে কি হবে না হাইড্রোজেন হচ্ছে তোমার এই এখানে দেখো দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু ছটা হাইড্রোজেন পরমাণু ছটা হাইড্রোজেন পরমাণু তাহলে পরমাণু কিন্তু কখনো ধ্বংস হচ্ছে না আবার একে নতুন করে সৃষ্টিও করা যাচ্ছে না মানে আর্টিফিশিয়ালি শুধু কি হচ্ছে তাদের পুনর্বিন্যাস ঘটছে অর্থাৎ এখানে আলাদা আলাদা ছিল এখানে এক জায়গায় হয়ে গেছে রাইট নেক্সট দেখো পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অনুগঠন করে পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বলতে দুটো অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা অক্সিজেন অনুগঠন করতে পারে দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা নাইট্রোজেন অনুগঠন করতে পারে আবার ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু যেমন ধরো কার্বন আর অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে অর্থাৎ এরা প্রত্যেকেই অণু এগুলো হচ্ছে মৌলিক অণু এটা হচ্ছে যৌগিক অণু এই পর্যন্ত আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার ঠিক আছে নেক্সট দেখো ডালটনের পরমাণুবাদের পরে ডালটনের পরমাণুবাদের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল এখানে একটা জিনিস সব সময় তোমরা মনে রাখবে যখনই নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে তার মানে ধরে নিতে হবে তার আগে যিনি আবিষ্কার করে গেছেন সেখানে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল বলেই আবার নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে নতুন কিছু মতবাদের উপস্থাপনা ঘটছে তার কারণ যদি একদম সঠিক এবং একদম পারফেক্ট কোনো কিছু আবিষ্কার হয়ে যায় তাহলে তারপরে মানুষ আবার নতুন করে কিছু আবিষ্কার কেন করতে যাবে তাই না তো সুতরাং এখানে ডালটনের পরমাণুবাদের মধ্যেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেগুলো কি আমরা দেখে নিই চট করে তা পরবর্তীকালে পরমাণুকে ভেঙে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পাওয়া যায় এটা তোমরা সবাই জানো যে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন থাকে প্রোটন থাকে নিউট্রন থাকে ঠিক আছে তাহলে ডালটন যে বলেছিলেন যে পরমাণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং অবিভাজ্য কণা এই কথাটাকে তাহলে আর মেনে নেওয়া যায় না তাই তো এবার আইসোটোপের ধারণার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি আইসোটোপের ধারণার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ডালটন কেন না আইসোটোপ যেমন ধরো কার্বনের আইসোটোপ আমি যদি ধরি সি আর সি এবার এখানে প্রোটন সংখ্যা কত ছটা এখানেও প্রোটন সংখ্যা ছটা এখানে নিউট্রন সংখ্যা কটা 
छा एखे निउट्रन संख्या आठटा एखे इलेक्ट्रन संख्या छा एखे इलेक्ट्रन संख्या छा एक्टा जिन देखो जेहेतु निउट्रन संख्या एखे बसि दुटो निउट्रन बसि हार जो दुटो बसि निउट्रन परमाणु गोटोपर जो परमाणु गोजने कार्बन परमाणु क्यों भर आलदा हो जाए तो सूतरा एक ही मौलर समस्त परमाणु धर्म अर्थात तर भर गठन घनत् रासायनिक धर्म एक ही है एक क्षेत्र कई भर तो आलदा हो जाए तईना तो सूतरा ओ मतबार मध्य जो पॉइंट छो जो एक ही मौलर समस्त परमाणु धर्म समान से सठीक हलो ना एमक पदार्थ बहुरूपतार धारणा दीते बहुरूपतार धारणार व्याख्या दीते क्यों ना जी कार्बनर क्षेत्र देखी कार्बनर क्योंकि अनेकगुल रूपभेद आ ग्राफाइट आ फुलरिन आदर क्षेत्र की है परमाणुगुलो एबन परमाणु क्यों एर बहुरूपतार जो एंतु धर्मगुलो पाल्टे जाए क्यों हे सूतरा एक ही मौलर समस्त परमाणु धर्मगुलो जो एक ही हे अर्थात एक ही परमाणु द्वारा गठित कंतु मौल अवस्थाते जख ता विभिन्न रूपे अवस्थान कर तक तरह धर्म पाल्टे जाता के सठिक भावी व्याख्या दीते तो सूतरा डाल्टनर परमाणुबर बेपार नहीं क्योंकि विज्ञानी मध्य अनेक संशय तैरी हल तक आर नतून मतबे सृष्टि हल अच्छा से नतून मतबे आगे एक जिन जेनेब परमाणुर मध्य ताचुअलि की थक इलेक्ट्रन थे प्रोटन थे निउट्रन थे एवं ये बला परमाणु मौलिक कणा अर्थात फांडामेंटाल पार्टिकल एन यौलिक कणागुल के एक साथ बला है अब पारमानविक कणा ठीक है वे बला है सब एटमिक पार्टिकल जी देखे नहीं इलेक्ट्रनर क्षेत्र भर ता देखे नेब प्रोटोनर क्षेत्र भर ता देखे नेब निट्रनर क्षेत्र भर ता देखे नब ए एक जिन देखो इलेक्ट्रनर क्षेत्र भर हम नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन के जि प्रोटोनर क्षेत्र में भर हम वन पॉइंट सिक्स सेभेन टू फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेभेन के जि तालेक्ट्रन थे टेन टू दि पावर फोर टाइम्स बेसि भर प्रोटोनर बोझा गल नेक्स्ट एखे एक जिन ठीक नहीं फाइव जिरो तो देखो निउट्रन भर कत ना वन पॉइंट सिक्स सेभेन फाइव जिरो इंटू टेन टू दि पावर माइनस टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेभेन के जि एखे डिफारेंस देखो एखे छो टू फाइव एखे हो फाइव जिरो सूतरा निउट्रन प्रोटोन अपेक्षा सामान्य भारी 
এবার আমরা চলে আসি চার্জে চার্জ দেখো ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলাম ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ পার্টিক্যাল প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ চার্জ পার্টিক্যাল কিন্তু দুজনের আধানের পরিমাণটা কিন্তু সমান আর নিউট্রন এটা হচ্ছে নিউট্রাল কোনো চার্জ নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা পড়লাম কি ডালটনের পরমাণুবাদের সীমাবদ্ধতা পড়া হয়ে গেছে অর্থাৎ নতুন একটা মতবাদের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি তাই তো এবার এই নতুন মতবাদ আবিষ্কার করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিছু আবিষ্কার তো আর এমনি এমনি হবে না কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে করতে হবে তা ডালটনের পরমাণুবাদের পরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে ক্যাথোটোরসি আবিষ্কার করা হলো অর্থাৎ থমসন প্রথম আবিষ্কার করলেন যে পরমাণুর মধ্যে একটা নেগেটিভ চার্জ পার্টিক্যাল রয়েছে সেই জন্য ক্যাথোটোরসির পরীক্ষাটি তিনি করলেন ক্যাথোটোরসির পরীক্ষাটা কিরকম না ক্যাথোটোরসির পরীক্ষাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্যাস নিষ্কাশন পাম্পের সাথে যুক্ত থাকে স্টপ কক লাগানো আছে এরকম একটা তড়িত মক্ষণ নল আছে এটাকে বলা হয় তড়িত মক্ষণ নল বা এটাকে বলা হয় থাকে ডিসচার্জ টিউব ঠিক আছে এই নলে কি হয় না এই নলে প্রচুর হাই ভোল্টেজ দেওয়া হয় প্রায় দশ হাজার ভোল্ট দশ হাজার ভোল্টের কাছাকাছি বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হয় এবং এই গ্যাস নিষ্কাশন পাম্প দিয়ে এর মধ্যেকার যে গ্যাস আছে সেই গ্যাসগুলোকে নিষ্কাশন করে প্রায় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার পারস্তম্ভের সমান চাপ থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছো কতটা কম গ্যাস রাখা হয় ঠিক আছে এই কম গ্যাস রেখে যদি এরকম হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে এটা কি ব্যাটারির নেগেটিভ তরিদ্দার এটা কি ব্যাটারির পজিটিভ তরিদ্দার এখানে 
এই নেগেটিভ তড়িদ্রের সাথে যেটা যুক্ত আছে এটাকে কি বলা হবে এটাকে বলা হবে ক্যাথোড আর যেটা পজিটিভ তড়িদ্রের সাথে যুক্ত আছে সেটাকে কি বলা হবে এবার যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই উচ্চ বিভবপ্রভেদ সৃষ্টি করার ফলে এখান থেকে ধীরে ধীরে কিছু রশ্মি নির্গত হয় এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্যাথোড রশ্মি এখন এই রশ্মিটা খুবই হালকা কণার সমন্বয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ হালকা কণার সমন্বয়ে কেন না এই রশ্মিটা প্রকৃতপক্ষে একটা ইলেকট্রনের স্রোত এটা প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের স্রোত তাহলে যখন এখান থেকে আবিষ্কার করা হলো থমসন আবিষ্কার করলেন যেহেতু এটা ইলেকট্রনের স্রোত তাহলে এর মধ্যে ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রন তাহলে কোথা থেকে আসছে না গ্যাস থেকে আসছে অর্থাৎ পরমাণুর ভেতর থেকে আসছে সুতরাং পরমাণুর মধ্যে কি আছে না নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল রয়েছে ঠিক আছে এখন পরমাণুর মধ্যে নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল আছে এটা তো বোঝা গেল এবার এই ক্যাথোড রশ্মিটা বৈশিষ্ট্য কি কি পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল না ক্যাথোড রশ্মির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমত এটা হচ্ছে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত কণার স্রোত এবার যেহেতু নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলের স্রোত তাহলে কি হবে ক্যাথোডোরসিকে যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে রাখা হয় বা মানে এরকম একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় যেখানে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুটো পাতি আছে তড়িৎ ক্ষেত্র মানে কি সেখানে ধনাত্মকও থাকবে ঋণাত্মকও থাকবে তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে বা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে চালনা করলে ধনাত্মক তরিদ্দারের দিকে বেঁকে যায় বা বিক্ষেপিত হয় মেন মেন জিনিসগুলো আমি লিখছি আর চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারাও বিক্ষেপিত হয় এবার আর একটা জিনিস কি হয় যদি এই দেখো ক্যাথোড রশ্মি যখন যাচ্ছে এর সামনে 
যদি কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখা হয় ঠিক আছে তাহলে ছায়া সৃষ্টি করে আর কি হয় ক্যাথোড রশ্মির ক্ষেত্রে না ক্যাথোড রশ্মি কিছু কিছু ধাতুর থেকে এক্সরে উৎপন্ন করে এবং ক্যাথোড রশ্মির সামনে যদি কোনো ফ্যান থাকে মানে ফ্যান বলতে এরকম এই যে অস্বচ্ছ বস্তু যেটা রাখা হচ্ছে সেটা যদি ফ্যানের মতো হয় তাহলে সেটা ঘুরতে থাকবে তার মানে কি নিশ্চয়ই ক্যাথোড রশ্মির একটা ভর রয়েছে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম ক্যাথোড রশ্মির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে নেক্সট হচ্ছে অ্যানোড রশ্মির আবিষ্কার যেহেতু পরমাণু নিস্তরিত তাহলে পরমাণুর মধ্যে ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কৃত হলো পরমাণু থেকে অর্থাৎ এর মধ্যে ইলেকট্রন আছে ক্যাথোড রশ্মির পরীক্ষার মাধ্যমে ইলেকট্রন আবিষ্কার হলো তাহলে নিশ্চয়ই পজিটিভ কোনো কণা রয়েছে তাহলে সেই পজিটিভ কণাটা কি না পজিটিভ কণাটা আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানী গোল্ড স্টেইন বিজ্ঞানী গোল্ড স্টেইন বিজ্ঞানী গোল্ড স্টেইন কি করেছিলেন না এই ক্যাথোড্রোসিপ এক্সপেরিমেন্টের যে তড়িৎমুখ্য নল ছিল সেই নলেই তিনি করলেন কি ছিদ্রযুক্ত ক্যাথড লাগালেন আগেরটা দেখো এমনি একটা তরিতার ছিল এখানে ছিদ্রযুক্ত ক্যাথড লাগালেন কারণ এটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এটা পজিটিভ প্রান্ত এখানেও প্রায় দশ হাজার ভোল্ট বিভপ্রভেদ দেওয়া হয়েছে এবং এখানেও বায়ু চাপ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ এবার এই অবস্থায় আর এখানে একটা বায়ু নিষ্কাশন পাম্প রয়েছে গ্যাস নিষ্কাশন পাম্প তো এখানে কি হলো যেহেতু বায়ু চাপ খুবই কম এবার এখানে নেগেটিভ রয়েছে এখানে পজিটিভ রয়েছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে নেগেটিভগুলো যদি পজিটিভের দিকে আসতে পারে তাহলে পজিটিভগুলো কেন নেগেটিভের দিকে আসতে পারবে না তাহলে পজিটিভ আধানগুলো পজিটিভ আধান মানে কিন্তু এখানে প্রোটন চলে আসছে না ঠিক আছে যে গ্যাসটা নেওয়া হয়েছিল সেই গ্যাসের পরমাণুর ক্যাটায়নগুলো আসছে তাহলে এটা কি তৈরি করছে না অ্যানোড রশ্মি তৈরি করছে
ठीक है कैटायन गो छिद्रे भेतर दिए पास कर पास कर फुटोगो रखा हो तक कैनल रस्सिओ बला एखान बोझा जा पजिटी कणा को परमाणुर मध्य रही एखानकार जो पजिटी कणागुल रही कणागुलो इलेक्ट्रन चे अनेक गुण भारि एवं परवर्तकाले देखा गया है जदि एखने हाइड्रोजें गैस नहीं साधारण गैसर परिवर्ते जो हाइड्रोजें गैस ने पजिटी कणाटा पावा जाए जे पजिटी कणाटा पावा जाए अन्न को गैस नीले जे पजिटी कणाटा पावा जाए हाइड्रोजें जो पजिटी कणा पावा जाए से हमें ए बोल और अन्न को गैस नीले जो पजिटी कणाटा पावा जाए से हमें बी बोल देखा जा एर भर एपेक्षा पूर्ण संख्यार गणित ठीक है कारण स्वाभाविक भाव हाइड्रोजें मध्य एक प्रोटोन आर भर जदि एम है धर एखने हिलियम नेलो एर भर जदि टू एम होता कि दुगुण बसि और प्रोटन तो फ्रैक्शने आसबें सब समय दुटो तीनटे चारटे ए रखम थको सूतरा से पूर्ण संख्यार गणित एनोट्रसि आविष्कृत हलो एखान धारणा पा गल जे जेहेतु हाइड्रोजें मध्य थे हाइड्रोजें गैस नीले जे एनोड्रसर मध्य जे चार्ज पार्टिकल पासी सेटाई सब चे मान धन्य आधान मध्य सब चे हल्का एर चे हल्का धन्य आधान हाँ सूतरा एखान बुझते जे ओई धन्य आधानगुल परमाणुते बसि परमाणे आज जो हाइड्रोजें मध्य कम परमाणे रही है एन एखान एनोड्रसर कि बैशिष्ट्य देखे नेब एनोड्रसर वैशिष्ट कैथोड्रसर मत ये पजिटी चार्जुक्त कणा और कि है तरित क्षेत्र नेगेटिव तरितदार दिखे धावित तो है कारण स्वाभाविक भाव देखो जो एर मध्य पजिटी चार्जुक्त कणा है तो नेगेटिव तरितदार दिखे धावित तो होना चौम्बक क्षेत्र द्वारा विक्षेपित तो है हाइड्रोजें गैस नहीं परीक्षा चार्जुक्तार्धान पा जा गैस नीले देखा जा 
যে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণাটা পাওয়া যাচ্ছে তার ভরের পূর্ণ সংখ্যা সরল গুণিত কি হচ্ছে তার ফলে এটা বুঝে নিতে হবে যে নিশ্চয়ই হাইড্রোজেনের মধ্যে যে কণাটা রয়েছে সেটা এদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু বেশি সংখ্যায় রয়েছে সেই জন্যই পূর্ণ সংখ্যা সরল গুণিত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রনের মতো প্রোটনও কিন্তু পরমাণুর একটা মৌলিক কণা আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে সকল পদার্থের মধ্যে কি ইলেকট্রন থাকে হ্যাঁ সকল পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে যেহেতু সকল পদার্থের মধ্যে পরমাণু থাকছে তাই সকল পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রনও থাকছে আর ইলেকট্রনের থেকে ছোট তরিতাধান পাওয়া কি সম্ভব ইলেকট্রনের থেকে ছোট তরিতাধান পাওয়া সম্ভব নয় তার কারণ ইলেকট্রনের যা আকার ওই আকার ইলেকট্রনের যে চার্জ ওই চার্জকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না তার জন্য এর থেকে ছোট তরিতাধান পাওয়া কিন্তু সম্ভব নয় ঠিক আছে এরপরে আসছি আমরা থমসনের পরমাণু মডেল তাহলে এই পর্যন্ত আমরা যেটা পড়লাম ডালটনের পরমাণু মডেল পড়লাম সেখান থেকে কিছু এক্সপেরিমেন্ট হলো এক্সপেরিমেন্ট হয়ে পরমাণুর মধ্যে অবপারমাণবিক কণাগুলো পাওয়া গেল এবং তারপরে আমরা যেটা পেলাম থমসনের পরমাণু মডেল থমসনের পরমাণু মডেলটা কি তা থমসন বলেছিলেন থমসনের পরমাণু মডেল দেখো যখন হয়েছে তখন অলরেডি তাহলে কি না ইলেকট্রন প্রোটন অলরেডি আবিষ্কার হয়ে গেছে এবার থমসন বলছেন যে পরমাণু হচ্ছে এরকমই একটা গঠন হয় আমরা দেখো গ্রীষ্মকালে সবাই তরমুজ খেয়েছি তো তরমুজের মধ্যে তরমুজটাকে যদি আমরা কেটে ফেলি মাঝখান থেকে দিয়ে তার ওপরের সারফেসটাকে যদি আমরা দেখি সেটা একটা দ্বিমাত্মিক সারফেস সেখানে কি হয় পুরোটা লাল এবার এর মাঝে মাঝে কি থাকছে ইলেকট্রন থাকছে থমসনের পরমাণু মডেলটা অনেকটা এরকম তরমুজের মতো ছিল আমরা কি তরমুজটা যদি কেটে ফেলি তাহলে কি পাবো না তরমুজটা কেটে ফেললে আমরা দেখতে পাবো যে এরকম তরমুজের ওপরটা লাল হয়ে রয়েছে আর তার মাঝে দানাগুলো গাঁথা রয়েছে থমসনের পরমাণু মডেলটা অনেকটা এইরকম ছিল যেটা হচ্ছে তরমুজকে কেটে ফেললে যা হয় এবং তার মাঝে যেমন দানাগুলো থাকে থমসন বলেছিলেন পরমাণুর মধ্যে ইউনিফর্মলি এইভাবে এখানে কি থাকে মানে তরমুজের যে শ্বাস অংশটা সেখানে থাকে পজিটিভ চার্জ আর এই দানাগুলো হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ তাহলে স্বাভাবিকভাবে থমসনের পরমাণু মডেলে বলা হচ্ছে তরমুজের যে শ্বাস অংশটা ওটা থাকবে পরমাণুর পজিটিভ চার্জ ওটাতে আর তরমুজের দানাগুলো থাকবে নেগেটিভ চার্জ অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ চার্জটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে আছে এবং তার মাঝে মাঝে নেগেটিভ চার্জ এমবেডেড হয়ে আছে অর্থাৎ গাঁথা রয়েছে এই জন্য থমসনের এই মডেলটাকে বলা হয় পাম এই তো মডেলটাকে বলা হয় ওয়াটার মেলন মডেল
এবার অনেক সময় কেকের মধ্যে কি থাকে না কেকের মধ্যে কিছু কাজু কিসমিস গাঁথা হয়ে থাকে পরমাণুর মধ্যে এই যে তরমুজের সাথে আমরা কম্পেয়ার করছি এটা কিছুটা সেরকমও ভাবতে পারি বা পায়েসের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে কিসমিস কাজু থাকে সেরকম অর্থাৎ আমরা যদি ধরো চালের পায়েস করলে চাল আর দুধ দিয়ে পোর্শনটাকে যদি পরমাণুর পজিটিভ চার্জ ভাবি তাহলে কাজু কিসমিসগুলো হবে ইলেকট্রন ঠিক আছে এই জন্য এটাকে ওয়াটার মেলন মডেলও বলা হয় বা পাম পুডিং মডেল বলা হয় পাম পুডিং কেন না পায়েসের মধ্যে এরকম কাজু কিসমিস ছড়ানোটাকে পাম পুডিং বলা হয় ঠিক আছে তো পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেল যে থমসন যে পরমাণু মডেলটার উপস্থাপনা করেছিলেন এই রকম পাম পুডিং মডেল বলো বা ওয়াটার মেলন মডেল বলো এটা কিন্তু আদপে ঠিক নয় তো তখন বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড তিনি তার এক্সপেরিমেন্ট করলেন কি এক্সপেরিমেন্ট করলেন না আলফা পার্টিকেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলেন আলফা পার্টিকেল অ্যাকচুয়ালি কি না আলফা পার্টিকেল হলো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অর্থাৎ একটা হিলিয়াম থেকে যদি দুটো ইলেকট্রন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হবে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস কারণ হিলিয়ামের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক দুই অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা কত থাকবে দুটো ইলেকট্রন সংখ্যা কত থাকবে বলো দুটো এবার যদি ইলেকট্রন দুটো বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শুধু প্রোটনটা পড়ে থাকবে আর নিউট্রন থাকবে তাহলে ইলেকট্রনটাকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শুধু প্রোটন থাকবে অর্থাৎ এটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তো সুতরাং একটা জিনিস দেখো এই রাদার ফোর্ডের আলফা কোনার বিক্ষেপণের পরীক্ষাটা কি হয়েছিল না রাদার ফোর্ডের আলফা কোনার বিক্ষেপণের পরীক্ষাটা তিনি একটা গোল্ড ফয়েল নিয়েছিলেন এরকম যদি একটা গোল্ড ফয়েল হয় এর মধ্যে অনেকগুলো পরমাণু থাকবে এরকম পাশাপাশি নিউক্লিয়াস থাকবে এবং এটাকে তিনি জিঙ্ক সালফাইড প্রলিপ্ত একটা পর্দা দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন জেড এন এস এটাকে বলা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড এবার সিসার পাত্রে তিনি নিয়েছিলেন কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেটাকে তিনি আলফা কণার উৎস হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তাহলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আমরা কি জানি না আলফা বিটা গামা রশ্মি নির্গত হয় তাহলে এখান থেকে আলফা রশ্মি নির্গত হয়ে যাবে এখন দেখো এখানে ফুটোটা কেন করা হয়েছে সিসার পাত্রেকে কেন রাখা হয়েছে এই জিনিসটা ভালো করে দেখো সিসার পাত্রে রাখা হয়েছে কারণ সিসা আলফা বিটা গামা এদেরকে শোষণ করে নেয় এবার একটা জায়গায় ছোট্ট ছিদ্র থাকলে তাহলে আলফা বিটা গামা কিন্তু সোজা পরপর যাবে একটা ইউনি ডাইরেকশন পাথ হইতে যাবে এবং এখানে তিনি পর্যবেক্ষণে কি দেখেছিলেন না পর্যবেক্ষণে যেটা দেখেছিলেন বেশিরভাগ আলফা কণা এই সোনার পাত ভেদ করে চলে আসছিল কিছু সংখ্যক আলফা কণা 
একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো পরমাণু আছে বলে তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি একটা পরমাণু দিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা পরমাণু নিউক্লিয়াস এগুলো ইলেকট্রন রয়েছে এটা জিঙ্ক সালফাইডের পর্দা এবার বেশিরভাগ আলফা কণা কি করছিল সোজা ভেদ করে চলে যাচ্ছে দিয়ে জিঙ্ক সালফাইডের পর্দায় আঘাত করছে কিছু সংখ্যক আলফা কণা যারা নিউক্লিয়াসের খুব কাজ দিয়ে যাচ্ছিল তারা একটু বিক্ষেপিত হয়ে যাচ্ছে আর একদম কুড়ি হাজারের মধ্যে প্রায় একটা আলফা কণা ছিল এই রকম যে যে পথে যাচ্ছিল সেই পথেই ফিরে আসছে এটা হচ্ছে প্রায় কুড়ি হাজারের মধ্যে একটা এবার এই ঘটনাটা কেন ঘটছে তিনি তাহলে এই তিনটে জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন এবার এখানে একটা বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড পর্দা আমরা কেন ইউজ করেছিলাম তা জিঙ্ক সালফাইড পর্দা রাদার ফোর ইউজ করেছিলেন এই কারণে দেখো আলফা কণাকে তো আর এমনি বোঝা যাবে না আলফা কণা হচ্ছে একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তাহলে হিলিয়ামকে তো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না ফলে একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে কি করে খালি চোখে দেখতে পাবো তো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যখন যাচ্ছে সেটাকে যদি জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় রাখা হয় জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় আঘাত করার সাথে সাথে সেখানে কিছু আলোক রশ্মি উৎপন্ন করছে যেটাকে আমরা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বুঝতে পারছি এইভাবে এখানে আঘাত করলে সিন্টিলেটিং হচ্ছে মানে আলোক রশ্মি উৎপন্ন করছে বা উজ্জ্বল বর্ণ উৎপন্ন করছে তার মানে আলফা কণাটা তাহলে ফিরে যায়নি আলফা কণাটা তাহলে এখানে এসছে যদি এখানে আলো উৎপন্ন হয় তাহলে আলফা কণা এখানে এসছে যদি এখানে আলো উৎপন্ন হয় আলফা কণা এখানে এসছে যদি এখানে আলো উৎপন্ন হয় আলফা কণা এখানে এসছে তার মানে বেশি করে বেঁকে গেছে তার মানে বুঝতে হবে বেশি করে বেঁকে গেছে তো সুতরাং এর জন্যই আমরা জিঙ্ক সালফাইড পর্দাটাকে ইউজ করেছিলাম এবার তাহলে তিনি তিনটে পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করলেন এই তিনটে পর্যবেক্ষণ থেকে কি কি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তার মধ্যে প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল পরমাণুর বেশিরভাগ স্থান ফাঁকা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখো যেহেতু কিছু কিছু আলফা কণা বিক্ষেপিত হয়েছে তার মানে এখানে কি হয়েছে না ওই যে আলফা কণাগুলো রয়েছে ওই আলফা কণাগুলো যেহেতু এটাও পজিটিভ তরিত্রস্ত কণা আর নিউক্লিয়াসও পজিটিভ তাহলে বিকর্ষণের ফলে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়েছে তার মানে মাঝখানের দিকটাই নিশ্চয়ই নিউক্লিয়াস রয়েছে তাই কিছু আলফা কণা একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছে অর্থাৎ সেই বিক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত আলফা কণার সংখ্যাটা কম তার মানে নিউক্লিয়াসটা অতি ক্ষুদ্র স্থানে আছে পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াস
স্তরের আয়তন খুবই কম নেক্সট কি না নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন থাকে ও বেশিরভাগ ভর নিউক্লিয়াসেই থাকে তাহলে এই সিদ্ধান্তগুলিতে তিনি এসেছিলেন যে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন থাকে এবং বেশিরভাগ ভর নিউক্লিয়াসেই থাকে তার কারণ পজিটিভ চার্জ গুলো ইলেকট্রনের ভর একটু খুবই কম সেটা ক্যাথোড রশ্মি এক্সপেরিমেন্ট থেকে বোঝা গেছে প্রোটনের ভরটাই ম্যাক্সিমাম তাহলে পরমাণুতে যদি প্রোটনের ভরটাই ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে বেশিরভাগ ভরটা নিউক্লিয়াসেই থাকবে ঠিক আছে এবার তিনি এটার পরে যে পরমাণু মডেলটা দিয়েছিলেন সেই পরমাণু মডেলটা কি তার মত অনুসারে তবে এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখি তখনও নিউট্রন নিয়ে কোনো কথা ওঠে নি কোনো কথা হয় নি অর্থাৎ তিনি নিউট্রন বিষয়ে কোনো কথা বলেননি কিন্তু তার এই এক্সপেরিমেন্টে এবার তার যে মডেলটা দিয়েছিলেন সেখানে কি না এরকম নিউক্লিয়াস ছিল যার মধ্যে প্রোটন থাকবে নিউক্লিয়াসের চারপাশে কি থাকবে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকবে এখন এইখানে ইলেকট্রন ঘুরছে এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রন রাদার ফোর্ডের মত অনুসারে এটাই ছিল তার পরমাণুর মডেল এবার দেখো এই পরমাণু মডেলটা অনেকটা সৌর জগতের মতো যেমন কেন্দ্রে সূর্য থাকে তার চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে বিভিন্ন গ্রহ ঘুরতে থাকে এখানে আমি একটা কক্ষ এঁকেছি এখানে একটা গ্রহ এখানে একটা গ্রহ এখানে একটা গ্রহ বিভিন্ন গ্রহ ঘুরতে থাকে অনেকটা সৌর জগতের মধ্যে এখন এখানে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকট্রনটা ঘুরবে কেন স্থির কেন থাকতে পারবে না না সেটা যদি আমাদেরকে দেখতে হয় দেখো এখানে প্রোটন রয়েছে প্রোটনের চারপাশে ইলেকট্রন ঘুরছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন করছে এখন এদের মধ্যে কি হচ্ছে একটা স্পিড তারিতিক আকর্ষণ বল কাজ করবে কারণ এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ স্থিরতারিদিক আকর্ষণ বল কাজ করবে যদি স্থিরতারিদিক আকর্ষণ বল কাজ করে তাহলে কি হবে এই যাবে তার জন্য কি করতে হবে ইলেকট্রনকে জোর খাটাতে হবে ইলেকট্রন জোর কখন খাটবে না দেখবে এরকম হাতে সুতো নিয়ে আর একটা ঢিলে সুতো বেঁধে তুমি যখন হাতে সুতোর আর একটা প্রান্ত অর্থাৎ এইরকম একটা ঢিল থাকলো সুতো বেঁধে এটাকে হাতে ধরে যদি এরকম ঘোরাতে থাকো তাহলে কি হবে তোমার হাতে বাইরের দিকে একটা টান অনুভব করবে তাহলে ইলেকট্রন যদি এরকম ঘুরতে থাকে বৃত্তাকার পথে তার গতিবেগটা হবে কিন্তু এই বৃত্তের স্পর্শক বরাবর ধরো ভি গতিবেগে ঘুরছে কিন্তু 
এই স্পর্শক বরাবর গতিবেগ হলেও তার একটা উপাংশ কি হবে না এই বাইরের দিকে কাজ করবে যেটাকে বলা হচ্ছে অপকেন্দ্র বল এই স্থিরতারিতিক আকর্ষণ বল আর অপকেন্দ্র বল পরস্পর সমান হয় বলেই এই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের ওপর গিয়ে পড়ে না ফলে এই অপকেন্দ্র বল যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ইলেকট্রনকে সবসময় ঘুরতে হবে কক্ষপথে এটাই ছিল রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল এখন এই রাদার ফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল এটাও কিন্তু একেবারে যে ত্রুটি মুক্ত ছিল তা কিন্তু নয় প্রথম কথা দুটো ত্রুটি ছিল একটা ত্রুটি হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে যদি কোন চার্জ পার্টিকেল মানে কোন আধান যুক্ত কণা ঘুরতে থাকে সে অনবরত শক্তি বিকিরণ করবে এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন তার তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বে এবং সেই শক্তিটা কি আকারে নির্গত হবে না তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি আকারে নির্গত হবে তাহলে একটা জিনিস দেখো এখানে ইলেকট্রন যদি অনবরত ঘুরতে থাকে এইভাবে তাহলে এই ইলেকট্রন থেকে এখানেই আঁকি আমি এই ইলেকট্রন যদি ঘুরতে থাকে অনবরত তাহলে ইলেকট্রন থেকে কি হবে শক্তি নির্গত হবে তাহলে ইলেকট্রন থেকে যদি শক্তি নির্গত হয় ইলেকট্রনটা যখন ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেলবে তখন কি হবে সে যে জোরে ঘুরতে পারছিল সেই জোরে আর ঘুরতে পারবে না তখন ধীরে ধীরে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে যে স্থিরতারিতিক আকর্ষণ বল ছিল সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু অপকেন্দ্র বল ধীরে ধীরে কমে যাবে অপকেন্দ্র বল যখন ধীরে ধীরে কমে যাবে তখন কি হবে এই ইলেকট্রনটা ধীরে ধীরে তার কক্ষপথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে মানে নিউক্লিয়াসের দিকে সরে আসবে এবং নিউক্লিয়াসের দিকে সরে এসে এই রকম একটা স্পাইরাল পাথ হয়ে দিয়ে ঘুরতে 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 নিউক্লিয়াসের ওপর এসে পড়ে গেল তাহলে এই অ্যাটমটার আর কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে কি কারণ নিউক্লিয়াসের সাথে যদি ইলেকট্রন মিশেই যায় তাহলে অ্যাটমের আর কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না সুতরাং এখানে যে সমস্যা হলো সেটা হচ্ছে পরমাণুর স্থায়িত্ব নিয়ে সমস্যা হলো পরমাণু স্থায়িত্ব নিয়ে সমস্যা হলো এই একটা সমস্যা ঠিক আছে আর একটা কি সমস্যা হলো আর একটা সমস্যা যেটা হলো সেটা দেখো যদি এরকম কন্টিনিউস প্রসেসে যদি শক্তি বিকিরণ করে তা এই শক্তিগুলোকে যদি আমরা স্পেকট্রোস্কোপে অ্যানালাইসিস করি স্পেকট্রোস্কোপে যদি অ্যানালাইসিস করতে থাকি তাহলে কি হবে না একটা নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাব বর্ণালী পাবো না পাওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন একটা পরমাণুকে অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে তখন সে যে শক্তিটা বিকিরণ করছে সেই শক্তিটাকে যখন স্পেকট্রোস্কোপে আমরা অ্যানালাইসিস করছি তখন কি পাচ্ছি না নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী না পেয়ে পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন বর্ণালী
তাহলে নিশ্চয়ই এই শক্তি বিকিরণের মধ্যে কোথাও একটা আমাদের বুঝতে ভুল হচ্ছে কারণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে যদি শক্তি বিকিরণ হয় নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাব তাহলে নিশ্চয়ই শক্তিটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হচ্ছে না যেহেতু আমরা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাচ্ছি ঠিক আছে বা এটাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন বর্ণালী না বলে এটাকে বলো রেখা বর্ণালী প্রকৃতপক্ষে যেটা পাচ্ছি রেখা বর্ণালী পাচ্ছি ঠিক আছে তো একটা জিনিস তাহলে দেখো দুটো ত্রুটি আমরা পেলাম দুটো ত্রুটির মধ্যে একটা হচ্ছে পরমাণু স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে বর্ণালী সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে এবার তোমাদের একটা কথা বলি এই নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী আর রেখা বর্ণালী জিনিসটা কি এতক্ষণ তো বললাম এটা কিন্তু বর্ণালী ব্যাপারটা কি ধরো আমি এখানে কিছু কালার দিচ্ছি আর একটা কালার দিলাম এখানে দেখো কালার গুলো কিন্তু পরপর মিশে আছে এবং তোমরা রামধনু দেখেছ রামধনুতে যেমন পরপর কালার গুলো মিশে থাকে এটাকে বলা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী বা সাদা বর্ণের আলোকরস্তিকে যখন প্রিজমের দিয়ে যখন বিশ্লিষ্ট করা হয় তখন যেটা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী যখনই এটা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী হয়ে যাবে তখন কি হবে না বিচ্ছিন্ন বর্ণালী হলে আলোকরশ্মিগুলো এই রকম দেখাবে এই একটা আলোকরশ্মি তারপরে একটা এই আলোকরশ্মি আর মাঝখানে কি থাকবে না কালো দাগ থাকবে আবার একটা কালো দাগ থাকবে আবার একটা এরকম আলোক রশ্মি থাকবে এখানে কোনো কালো দাগ আছে কালো দাগ নেই তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স বিচ্ছিন্ন নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মধ্যে তো এই গেল রাদার ফোর্ডের ত্রুটি তো রাদার ফোর্ডের ত্রুটি পর্যন্ত আমরা তাহলে যা যা পড়লাম আমরা যদি একটু সামারাইজ করে নিই তাহলে কি পাবো না প্রথমত আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে পরমাণু আবিষ্কার হলো পরমাণু আবিষ্কার পড়লাম পরমাণু আবিষ্কার থেকে যেটা পড়লাম সেখানে হচ্ছে ডালটনের পরমাণুবাদ পড়লাম ডালটনের পরমাণুবাদ থেকে সেখানে ডালটনের কিছু ত্রুটি ছিল ডালটনের মতবাদের যে ত্রুটি ছিল সেটাকে সংশোধন করার জন্য এলেন থমসন একটা নতুন মডেল নিয়ে এর মাঝে কি ঘটে গেছে না এর মাঝে ঘটে গেছে ক্যাথোডরসি ও অ্যানোডরসি আবিষ্কার তাহলে থমসনের মডেলের পর এলো রাদার ফোর্ডের মডেল ঠিক আছে তারপরে রাদার ফোর্ডের ত্রুটি
আমরা আজকের এই পর্যন্ত পড়লাম নেক্সট এই রাদার ফোর্ডের ত্রুটিকে দূর করার জন্য আবার কে আসবে না বোর নিউজ বোর আসবেন এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব তাহলে এই পর্যন্ত তোমাদের কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে সেগুলো তোমরা জানাও বা কোথাও যদি আরও ডিটেলসে তোমাদের লাগে সেগুলো তোমরা জানাও আমরা চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেইগুলো দেওয়ার জন্য তো তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী মোটামুটি এটুকুই মানে এই রাদার ফোর্ডের মডেল পর্যন্ত নেক্সট আমরা দেখো কিছু হোমওয়ার্ক তোমাদেরকে দিচ্ছি এই হোমওয়ার্কটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের করতে হবে যতটুকু পড়ানো হয়েছে তার মধ্যেই এই হোমওয়ার্কটা রয়েছে এই কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে যদি এই কোশ্চেনগুলো কোথাও তোমাদের অসুবিধা হয় পার্টিকুলার ওই কোশ্চেনটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমরা তোমাদের প্রবলেম ওরিয়েন্টেড যে কোশ্চেনগুলো হবে সেই কোশ্চেনের ওপর কিছু নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের শিডিউল ক্লাসের মাঝে মাঝে ঠিক আছে তবে এই মুহূর্তে শুরুর দিকে হবে না একটু হয়তো সেটা সময় লাগতে পারে তো নেক্সট দেখো কিছু কোশ্চেন যদি আমরা করি তাহলে কি দেখতে পাবো আমরা দেখব আলফা কানার বিচ্ছুরণ পরীক্ষার সাহায্যে আবিষ্কার হয় কি আবিষ্কার হয়েছিল না নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হয়েছিল পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত না টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা একটা ইনফরমেটিভ কোশ্চেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আলফা বিটা গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতার ক্রম আলফা বিটা গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতার ক্রম কার ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি না গামা রশ্মি তারপর বিটা রশ্মি তারপর আলফা রশ্মি তাহলে অপশন বি পরমাণু সবচেয়ে হালকা প্রাথমিক কণা কি না ইলেকট্রন প্রাথমিক কণা যেহেতু বলা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা পাম পুডিং হবে পাম পুডিং মডেল বা ওয়াটার মেলন মডেলটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো এটা নিশ্চয়ই পারবে আশা করি এটা অসুবিধা হবে না মানে থমসনের মডেলটাই এখানে বর্ণনা করতে হবে নেক্সট হচ্ছে রাদার ফোর্ডের আলফা কনার বিচ্ছুরণের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা করো পরীক্ষা তিনি কিভাবে করেছিলেন আর তিনটে পর্যবেক্ষণ কি কি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেটা তোমাদেরকে বলতে হবে নেক্সট দেখো পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কেন ঘরে এটাও আলোচনা হয়েছে রাদার ফোর্ডের আলফা কনা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় আলফা কনা নিউক্লিয়াসের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ হয় কি এরকম নিউক্লিয়াস রয়েছে তার চারপাশে ইলেকট্রন রয়েছে যে আলফা কণাটা যে পথে যাচ্ছিল সেই পথে ফিরে এসছে সে কিন্তু সরাসরি নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষ হয় না এই যে গিয়ে ফিরে এসছে আমাদের মনে হয় যেন ধাক্কা মেরে ফিরে আসছে না ও ধাক্কা মারেনি ও অন্তত টেন টু দি পর মাইনাস ফোরটিন মিটার দূর থেকে ফিরে এসছে কিসের জন্য না বিকর্ষণের জন্য ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তোমাদের প্রথম লেকচার এখানে তোমাদের যদি কোথাও বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় অবশ্যই সেটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে কোনো প্রশ্ন সম্পর্কিত কোনো ডাউট থাকলে সেগুলো তোমরা জানাবে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলোর উপর বেস করে আলাদা করে কিছু ভিডিও দেওয়ার আরও কোশ্চেন অ্যান্সার হবে আমাদের এই চ্যানেলে তোমরা সঙ্গে থাকো পিডাব্লিউ বাংলার সাথে থাকার জন্য সব্বাইকে ধন্যবাদ সব্বাই ভালো করে পড়াশোনা করো